এতক্ষণ আমরা উপবৃত্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন সূত্র উপবৃত্তের বিভিন্ন সমীকরণ এগুলোর থিওরি বা আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি তো চলো এখন সেই সূত্রগুলো এবং থিওরি এবং আইডিয়াগুলো ব্যবহার করে আমরা আমাদের পরীক্ষায় যেমন ভর্তি পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলি তো প্রথমত আমরা যে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা কিন্তু বোর্ড পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা চলো শুরু করা যাক তো বলা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য অধিকাক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করো অর্থাৎ আমাদেরকে এক দুই তিন চারটি বিষয় এই সমীকরণ থেকে বের করতে হবে তো এই আকারের সমীকরণ দেখে আমাদের একটু কনফিউশনে পড়ার কথা বিকজ আমরা তো এই উপবৃত্তের এই আকারের সমীকরণ দেখে অভ্যস্ত নই তো আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে একটু মনে করতে হবে যে উপবৃত্তের যে প্রমিত বা আদর্শ আকারের সমীকরণটি কী ছিল হ্যাঁ সেটি ছিল এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বি স্কোয়ার ইকুয়ালস ওয়ান তো চলো এই সমীকরণটিকে এই আকারটি দিই তাহলে আমরা খুব সহজেই এ এবং বি এর মান বের করে ফেলতে পারবো এই দুটি সমীকরণ তুলনা করে তো এখন আমরা একে এখান থেকে লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড তো একে যদি আমরা ডান পাশে এক আনতে হয় আমরা কি করতে পারি চারশো দিয়ে ভাগ করে ফেলতে পারি চারশো দিয়ে ভাগ করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান এবং একে আরও একটু সুন্দর করে লেখা যায় এভাবে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান একে আমরা নাম দিই সমীকরণ এক হিসাবে তো এখন তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে যে এই সমীকরণটি কিন্তু আমাদের এই সমীকরণের সাথে তুলনা করা যায় অর্থাৎ এই দুটি সমীকরণ তুলনা করে কিন্তু খুব সহজেই আমরা এ এবং বি এর মান বলে দিতে পারি তো এক নংকে যদি এক নংকে প্রমিত সমীকরণের সাথে তুলনা করে প্রমিত সমীকরণের সাথে আমরা যদি তুলনা করি কি পাব সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই খেয়াল করে দেখো ফোর স্কোয়ার আর এ স্কোয়ার মিলে আমরা কি পাবো এ ইজ ইকুয়াল টু ফোর এবং একইভাবে আমরা পাবো বি ইকুয়াল টু ফাইভ তো খেয়াল করো আমরা কিন্তু এ এবং বি এর মান জেনে গেছি এবং মোটামুটি এ এবং বি এর মান দিয়ে আমরা খুব সহজে বাকি জিনিসগুলো বের করে ফেলব যেমন প্রথমে আমাদের বের করতে বলেছে উৎকেন্দ্রিকতা তো এখানে যেহেতু বি গ্রেটার দেন এ আমরা বলতে পারি এই উপবৃত্তটি দেখতে অনেকটা কিন্তু এই আকারের হবে অর্থাৎ এর বৃহদাক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর হবে তো বৃহদাক্ষ যদি ওয়াই অক্ষ বরাবর হয় তাহলে উৎকেন্দ্রিকতা 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 ই সমান সমান রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বি স্কোয়ার আমরা যদি মান বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আমরা এখান থেকে পাব রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ তো এখানে থাকবে আমাদের নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে থ্রি বাই ফাইভ সুতরাং আমাদের উৎকেন্দ্রিকতার মান আসবে থ্রি বাই ফাইভ এটি কিন্তু একের চেয়ে ছোট অর্থাৎ এটি এখান থেকেও বলা যায় এটা কি উপবৃত্তেরই সমীকরণ আমরা আরও নিশ্চিত হয়ে গেলাম তো এখন আমাদের আরও বের করতে হবে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তো উপকেন্দ্র তো একটা থাকে না দুইটা থাকে সুতরাং উপকেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক কি হবে তোমরা যারা বুঝে গেছ তারা প্রয়োজনে ভিডিও পজ করে নিজেরা অঙ্কটি চেষ্টা করে করে ফেলতে পারো আর যারা হয়তো একটু বুঝতে এখনও অসুবিধা হচ্ছে তারা ধৈর্য ধরে সাথে থাকলেই আস্তে আস্তে বুঝে যাবে কি করা হচ্ছে এখানে সো উপকেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক কি হবে স্থানাঙ্ক সো উপকেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক দুটি হবে খেয়াল করো এখানে বি গ্রেটার দেন এ এবং এটি মূল বিন্দুতে অবস্থান এর কেন্দ্র মূল বিন্দুতে অবস্থান করছে কারণ এখানে এক্স স্কোয়ার আছে এক্স মাইনাস সামথিং স্কোয়ার আকারে নেই সুতরাং এখানে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে জিরো কমা প্লাস মাইনাস বিই 
সো আমাদের বি এর মান জানা আছে ই এর মান জানা আছে আমরা যদি মানগুলো বসিয়ে দেই তাহলে আমরা খুব সহজে পাবো ইকুয়াল টু 0, প্লাস মাইনাস ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই ফাইভ সুতরাং সেখান থেকে আমরা লিখতে পারবো জিরো কমা প্লাস মাইনাস থ্রি এটি হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক তো এখন এরপর বের করতে হবে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সুতরাং সংক্ষেপে লিখি আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যেহেতু বি গ্রেটার দেন এ সুতরাং এই সূত্রটি হবে আমাদের টু এ স্কোয়ার বাই বি এখন যদি মান বসিয়ে দিই আমরা টু ইন্টু সিক্সটিন কারণ ফোর স্কোয়ার ইকো সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই ফাইভ দ্যাট ইজ থার্টি টু বাই ফাইভ আরও একটি মান হয়ে গেল সো একটা মান পেলাম দুটি দ্বিতীয়টির অ্যান্সার পেলাম তৃতীয়টির উত্তর পেয়ে গেলাম বাকি আছে মাত্র একটি সেটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ খেয়াল করো আমাদের এখানে কিন্তু বি গ্রেটার দেন এ দেওয়া আছে অর্থাৎ দ্বিকাক্ষের সমীকরণ সেক্ষেত্রে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ অর্থাৎ আমাদের যেহেতু উপবৃত্তের চেহারাটি এরকম তাই দ্বিকাক্ষ হবে এরকম অর্থাৎ একসক্ষের সমান্তরাল লেখার সমীকরণ সো একসক্ষের সমান্তরাল লেখার সমীকরণ আমরা খুব সহজেই লিখে ফেলতে পারব দ্বিকাক্ষের জন্য দ্বিকাক্ষের সমীকরণ হবে ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস বি বাই ই যেহেতু প্লাস মাইনাস বি বাই ই এখন আমরা জাস্ট আগে মতো এখান থেকে ভাগ করে দিলেই পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে আমরা যদি মান বসিয়ে দিই তাহলে পাবো প্লাস মাইনাস ফাইভ ইন্টু ফাইভ বাই থ্রি উইচ ইজ প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই থ্রি সুতরাং আমরা এখান থেকে লিখতে পারি থ্রিকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি থ্রি ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই নিয়ামক রেখা বা দ্বিকাক্ষের সমীকরণ সুতরাং এভাবে করে আমরা একটা উপবৃত্তের সমীকরণ যেভাবেই দেওয়া থাকুক না কেন তাকে আমরা সাধারণ সমীকরণ আকার সাধারণ সমীকরণ বা প্রমিত সমীকরণের আকারে লিখে এ এবং বি এর মান বের করে সেখান থেকে আমরা অন্যান্য যেসব তথ্যই চাওয়া হোক না কেন আমরা খুব সহজেই উত্তর করে ফেলতে পারবো